Bueno, antes de antes de comenzar con este video, yo quiero primero que eh, todo, primero que todo, yo quiero que ustedes sepan algo. La miniatura de este video está hecho o está hecha con Canvas y eh, Canvas es una herramienta, es, es una herramienta de tantas que tiene lo que es eh, conjunta SEO. Eh, si ustedes quieren saber más acerca de conjuntaseo.com yo les recomiendo de que sigan los enlaces que están abajo en el video en, en la descripción del video ahí van a encontrar un enlace si quieren eh, suscribirse si quieren suscribirse bueno eh, yo les voy a dejar un link con el cual ustedes van a obtener un buen descuento en su suscripción en conjuntaseo.com y eh, conjuntaseo.com es una es una página web en la cual ustedes van a encontrar eh, er, muchas herramientas SEO acerca de analítica web eh, y también acerca de cómo crear miniaturas ya sea para tu propio negocio o para eh, tu trabajo eh, hay muchas herramientas ahí que puedes utilizar para poder crear diapositivas y hacer una presentación o editar videos entonces eh, yo les recomiendo les recomiendo que eh, se den una pasadita eh, por esta página de conjuntaseo.com eh, si quieren utilizar el enlace, el enlace para obtener un descuento bueno yo se los voy a estar dejando en la descripción del video sin ningún problema eh, muchas gracias y vamos a proseguir con el, con el video que es a lo que venimos Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu amor Grato perfume yo quiero ser Señor Muy buenas a todos y a todas, es para mí un placer estar con ustedes en un video más. En esta ocasión, como ya sabrán, eh, les traigo un video un tanto diferente, un tanto bastante distinto a los videos que comúnmente subo. Eh, ya todos estarán preguntando de qué se trata el video. Bueno, si leíste bien el título del video, el video se titula Examinando la canción tal como soy de Jesús Adrián Romero, increíble lo que yo encontré. Ok, primero que nada, antes de comenzar y antes de que comiencen a hacer una crítica como comúnmente lo hacen, les voy a aclarar algo. Este video no es una crítica, este video es una explicación. ¿Por qué una explicación? Bueno, les voy a decir algo. Antes de comenzar, les voy a aclarar algo. La música, la música es un arte, un arte maravilloso, en el cual nosotros utilizamos para podernos expresar de una forma un tanto diferente. Y, eh, ¿qué es la música? Bueno, la música en realidad, o sea, las canciones, son, son palabras eh, compuestas en versos que riman entre sí, para poder componer un poema. Y a ese poema se le adhiere o se le añade lo que es una instrumental musical para que sea adornada de una forma más bella. Entonces, eh, eso es una canción, eso es música para los oídos. Eh, muchas veces nosotros, muchas veces nosotros, este, cantamos canciones eh, de distinto género, eh, ya sea secular o, por decirlo así, religioso. Eh, nosotros cantamos canciones y no sabemos realmente el mensaje que nosotros estamos eh, interpretando en ese momento Las canciones, todas las canciones ya sean seculares o sean religiosas eh, Llevan un mensaje oculto, un mensaje que están transmitiendo Ya puede ser un mensaje de suicidio, un mensaje de despecho, de un mensaje alcohólico 
o un mensaje de paz, de tranquilidad, eh, de esperanza, qué sé yo. Eh, pero todas las canciones eh, llevan un mensaje oculto. Entonces, eh, esto, este video se trata acerca de eso, de poder eh, analizar el, lo que nosotros escuchamos y poder eh, comprender el mensaje. En, este, en esta ocasión yo les traigo a ustedes un video, un video en el cual yo voy a analizar lo que es la canción Tal como soy de Jesús Adrián Romero. ¿Quién es Jesús Adrián Romero? Bueno, él es un cantautor cristiano evangélico nacido en México. Eh, por muchos años él ha sido criticado fuertemente no solo por eh, no solo por, por, la, por la comunidad de, o sea por lo secular sino también por la comunidad cristiana evangélica o sea la misma comunidad evangélica lo ha criticado eh, fuertemente y no puedo decir que yo no o sea yo mismo he sido uno de los que lo han criticado a morir pero en esta ocasión no vengo a criticar a Jesús Adrián Romero, sino al contrario, vengo a defenderlo. Eh, bueno, eh, vamos a analizar un poquito lo que es la canción Tal Como Soy de Jesús Adrián Romero y vamos a ver de qué se trata la canción. Vamos a entregar nuestros vidas al Señor a través de esta canción. Bueno. No hemos pasado ni siquiera un minuto y ya tenemos lo que es el primer mensaje eh, de este video, o sea, de la canción. Escuchen bien, el mismo Jesús Adrián Romero aclara, él aclara realmente lo de qué se trata la canción. Vamos a entregar nuestras vidas al Señor a través de esta canción. Vamos a entregar nuestras vidas al Señor a través de esta canción. Vamos a entregar nuestras vidas al Señor. A través de esta canción. ¿Escucharon bien? Y por si no les quedó claro, otra vez. Vamos a entregar nuestras vidas al Señor a través de esta canción. ¿Oyeron? El, mis, el mismo Jesús Adrián Romero está aclarando el tema, o sea, el mensaje de la canción que dice Vamos a entregar nuestras vidas al Señor a través de esta canción. Entonces, eh, ojo, ojo. ahí un momentito el primer verso de la canción el primer verso de la canción y qué es lo que dice dice lo siguiente acéptame como of, como ofrenda de amor como un sacrificio ¿Qué? vamos a ver vamos a ver se me olvidó lo que es aquí Vamos a ver, vamos a ver. Aceptame Escucharon bien, ¿verdad? Acéptame como ofrenda de amor. Como un sacrificio agradable en tu honor. Acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor vamos vamos ok grato perfume yo quiero ser señor simple verdad Acéptame como ofrenda de amor, como, sac como un sacrificio agradable en tu honor. 
grato perfume, yo quiero ser Señor. ¿Qué mensaje tan claro? O sea, él está él, eh, o sea, cuando, cuando él está cantando esa canción, él prácticamente está diciendo, acéptame como, como una ofrenda de amor, como una ofrenda de amor. O sea, ¿qué es el amor? Amor es aquello que uno da sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. O sea, eh, yo te doy... Yo te doy un par de zapatos y tú no tienes que preocuparte por darme algo a mí. Yo te lo doy porque yo quiero, porque a mí me place. Eso es amor. Ahora, dice, como un sacrificio agradable en tu honor. Como un sacrificio agradable en tu honor. Un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es aquello que nosotros eh, sacrificamos, que, que nos deshacemos de aquello por querer agradar a otro ser, a otra persona. Entonces, eh, él prácticamente está, él, él se está sacrificando él mismo y le está diciendo a Dios, eh, oye Señor, este, mira, yo no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, solo tengo lo que es mi voz, mis pies, mis manos, o sea, solo tengo mi cuerpo. Para poder eh, darte. Entonces, eh, eh, mira, toma mi, toma todo mi ser. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero eh, es el sacrificio que yo te doy. El sacrificio que yo te ofrezco. No tengo nada que darte. Entonces, él prácticamente, o sea, cuando está cuando él, cuando él dice eso. Acéptame como ofrenda. Como ofrenda de amor. Como un sacrificio agradable en tu honor. Él prácticamente está entregándose a Dios a través de ese verso o sea en otras palabras yo este cuerpo no es mío mi boca no es mía o sea yo no me pertenezco a mí mismo yo soy tuyo tú haz conmigo lo que tú quieras Siga, seguimos ah oye, alto 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 se me olvidó un detalle se me olvidó un detalle al final él dice como un eh, grato perfume, dice, grato perfume yo quiero ser, ok, ok, alto ahí. Eh, si no me equivoco, hay, hay un verso en la Biblia que habla acerca de un perfume, habla acerca de un perfume, y ese perfume no me acuerdo si está en el libro de Mateo o en el libro de Lucas, pero en uno de los libros del Evangelio está. Eh, por cualquier cosa voy a estar dejando la cita en la descripción del video por, para, para, para que ustedes puedan analizar mucho mejor eh, Hubo un tiempo en el que Jesús estaba reunido con sus seguidores O sea, con sus discípulos Y en eso vino una mujer, no sé si era Marta o María, no me acuerdo Pero eh, vino y tenía un perfume Que en aquel tiempo aquel perfume era uno de los perfumes más carísimos que podía ver en aquel tiempo y que hizo que la mujer vino a, destapó aquel frasco y lo derramó sobre los pies de Jesús y eh, al derramarlo sobre los pies de Jesús él, ella vino y empezó a secar los pies de Jesús con sus propios cabellos entonces eh, creo que eh, esta parte se refiere a eso grato perfume yo quiero ser señor eh, o sea, derramar, eh, derramarnos eh, nosotros mismos como un bálsamo eh, a los pies de Jesucristo. Entonces, eh, vamos, sigamos. Ok, vamos a repetir otra vez, vamos a repetir otra vez. Ok, lo repite dos veces cada frase. 
cada frase en la misma canción al principio lo repite dos veces cada frase acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor grato perfume yo quiero ser señor lo repite dos veces cada frase vamos sigamos Ok, aquí ya van, eh, ya van eh, tres veces, aquí ya van tres veces que va repitiendo las mismas frases una y otra vez. Vamos a seguirle. Ok, primero tenemos, eh, tenemos un, un minuto de solamente estar escuchando lo mismo eh, tal como soy señor acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor grato perfume yo quiero ser señor tres veces repite las mismas frases ahora vamos a ver qué sigue escucharon bien él dice tal como soy señor sin nada que ofrecer más que mi canción o sea él prácticamente está diciendo no tengo señor no tengo nada que darte mírame solamente soy un ser humano eh, mi casa te pertenece mi familia te pertenece mi trabajo te pertenece mi empresa te pertenece mis bienes te pertenecen o sea todo lo que yo tengo te pertenece a ti tú eres el dueño de todo yo no tengo nada tú eres hasta el dueño de mí mismo o sea ¿qué, qué te puedo dar yo entonces por eso prácticamente él, él le dice eso tal como soy señor sin nada que ofrecer más que mí canción, o sea es lo único que le toca este darle la canción, la alabanza, la adoración. Vamos a seguir. Acá hay una parte bastante interesante, miren. Hay una parte bien importante aquí. Hay una parte bastante importante aquí en esta canción. Miren, escuchen bien. Escuchen bien, él dice, no tengo más que darte más que mi canción. No tengo nada más que darte más que mi canción. Oigan bien, escuchemos otra vez. Lo que les estaba diciendo al principio, él dice, no tengo más que darte, pues todo es tuyo señor, o sea, no tengo más que ofrecerte, no, no, no te puedo decir, te doy mi casa porque te pertenece, te doy mi coche porque te pertenece, te doy mi empresa porque te pertenece, o sea, no te puedo dar lo material porque todo te pertenece, tú eres el dueño de todo, o sea, de mí mismo, ¿qué te puedo dar yo? Vamos, sigamos. Y aquí vuelve a repetir lo mismo. Y 
Aquí ya no dice mi canción, aquí dice eh, más que el corazón. Ok, aquí vamos a hacer una aclaración. Él dice, tal como soy Señor, sin nada más, sin nada que entregar más que el corazón. Ok, primero que nada vamos a ver. Todo el mundo dirá, eh, ¿cómo le voy a dar mi corazón a alguien que yo no conozco? Ok, primero que nada, cuando uno dice el corazón, muchos piensan que es ese... Que es ese órgano que tenemos dentro de nosotros, que es el que palpita día y noche, que nos eh, da, que, que es el que Dios ha puesto para que nosotros podamos vivir. Pero no, cuando, es, cuando se refiere que entregarle el corazón a Dios se refiere a nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Eh, eso es el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con lo que uno eh, va a cantar. Vamos a ver. Y aquí hay algo importante. Él dice, eh, me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. O sea, prácticamente él dice, Señor, no tengo armas, no vengo en son de guerra, vengo en son de paz, no quiero pelear, no quiero... Eh, estar de rebelde Simplemente quiero rendirme Aquí están mis manos, está mi pie está, eh, Aquí está todo mi cuerpo, está mi familia Está todo, te ofrezco todo Todo lo que soy Vamos, sigamos Y vuelve a repetir las mismas frases que repitió al principio de la canción. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser señor. Eh, miren, cuando nosotros cantamos canciones como esta, eh, nosotros solo o sea, estamos en el trabajo y estamos cantando. Eh, Tal como soy señor. Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Y nosotros no sabemos qué es lo que estamos cantando en realidad No sabemos si es que nos están insultando No sabemos si es que están insultando a Dios No sabemos nada porque solo escuchamos lo que es la instrumental Solo escuchamos en la letra lo que dice Pero no sabemos qué es lo que realmente está diciendo o sea, el mensaje que está transmitiendo. Entonces, eh, esta canción, en esta canción eh, prácticamente eh, es una canción mm, eh, de sacrificio, un, un, una canción para eh, entregarle la vida a Dios. Entonces, eh, y no digo que está mal, no, no está mal, es, es, es algo muy bueno. Pero eh, muchas personas cantan canciones como estas y... Eh, dicen, ah, me gusta la canción, pero en realidad no saben lo que están cantando. O sea, por medio de esta canción, prácticamente le dicen a Dios, Señor, eh, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, solo te ofrezco lo que yo soy, todo, o sea, lo que tú estás viendo ahorita en este momento. Eh, mira, eh, te lo entrego, eh, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, eh, prácticamente, o sea, eh, prácticamente están diciéndole a Dios eso. Vamos a ver, vamos a seguir.
Ok, en toda la canción, en toda la canción es el mismo mensaje. escucharon bien, escucharon bien y aquí viene otra vez otra vez Escucharon bien, ¿verdad? El mismo mensaje en Romero lo dice en esta parte aún también. Una vez más, una vez más, dice, ofrece tu vida. Una vez más, una vez más, ofrece tu vida. Ok, lo acaban de escuchar y lo acaban de escuchar perfectamente muy bien. Bueno, esta fue la canción Tal Como Soy de Jesús Adrián Romero. Esta es una de mis canciones favoritas dentro del mundo evangélico. O sea, excelente canción, magnífica canción, la verdad. La verdad que sí, es una canción excelentísima. Eh, esta es una de las canciones que más me gusta cantar a mí eh, mientras yo estoy trabajando o haciendo cualquier otra cosa eh, me gusta cantarla el detalle está en que muchas veces eh, cantamos canciones eh, 
que no sabemos cuál es el mensaje real que la canción está transmitiéndonos a nosotros. Entonces, por tanto, nosotros no sabemos cantarlas. Eh, no me voy a alargar mucho, pero, eh, por ejemplo, hay canciones que dicen, eh, por decirlo así, eh, bah, por decirlo así, a sus pies. Hay seguridad. O sea, a sus pies hay seguridad. O sea, ¿cuál es el mensaje que está transmitiendo esa canción? Nosotros solo sabemos que la cantamos porque nos gusta el ritmo, porque nos gusta la canción, porque nos gusta la letra, pero no sabemos el mensaje que, eh, que, que esta canción nos está diciendo. Hey, transmite este mensaje. No. Simplemente la cantamos porque nos gusta, porque nos fascina y nada más. Pero no sabemos el mensaje que hay en dicha canción. Entonces, hay que ir empezando a analizar las canciones, o sea, el repertorio musical que nosotros tenemos. Porque hay canciones que la verdad no son cristianas y que el mensaje es un mensaje de suicidio o alcoholismo o qué sé yo. Entonces, hay que analizar las canciones. Este ha sido todo, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. Eh, siempre aquí en el canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.